நமது ஜபம் டிவியில் சத்தம் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக உங்களுடைய சகல உடைமைகள் பொருட்களுக்காக உங்கள் செவையான பாதைக்காக சத்துருக்களுக்கு விளக்கி நீங்கள் காக்கும்படியாக இன்றைக்கு உபவாசத்தை அறிவியுங்கள் இன்றைக்கு தேவ சமூகத்தில் இதயத்தை ஊற்றுங்கள் ஆண்டவருக்கு நேராக உங்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள் பறந்து காக்கும் பட்சியை போல உங்களை பாதுகாக்கிற ஆண்டவர் உங்கள் மேல் ஆதரவா இருப்பார் ஏசிஏ புழல் மினிஸ்ட்ரீஸ் பிரசன்ஸ் பாய்ஸ் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் எவ்ரி டே அட் செவன் தேர்ட்டி ஏஎம் டோன்ட் மிஸ் இட் ஆன் ஜெபம் டிவி சில எதிரிகளை சத்ருவாகிய பிசாசு ஏற்படுத்துவான் பாருங்களேன் ஏசாயா திற்கதரிசியின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் எடுத்துக் கொள்வீர்களே ஆனால் எசேக்கியா ராஜாவை குறித்து நாம் வாசிக்கலாம் அந்த எசேக்கியா ராஜா தேவனை ஆராதிக்கிறவன் தேவனை நம்புகிறவன் கர்த்தரை கனப்படுத்துகிறவன் கர்த்தருக்காக வாழ்கிறவன் இப்ப அவன் அவனுடைய குடும்பத்தையும் அவனுடைய தேச மக்களையும் தன் இனஜன பந்துக்களையும் இஸ்ரவேல் தேவனுக்கு நேராக அவர்களை வழிநடத்த ஒரு தலைவனாய் அவன் காணப்பட்டான் இப்போ எசேக்கியா ராஜா ஆண்ட அந்த அரசாட்சி காலகட்டத்தில் அசீரிய ராஜாவாகிய சனகரி எதிரிட்டு வந்தான் எதிராளியாய் வந்தான் அவன் ராப்சாக்கே என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு போர் வீரனை எசேக்கே ராஜாவுக்கு எதிராக அனுப்பி அவன் சொல்றான் பாருங்க வாசிங்க பார்க்கலாம் ஏசாயா திற்கு தரிசின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் பதினைந்தாம் வசனம் எசேக்கியா உங்களை வஞ்சியாதபடி பாருங்கள் அவன் உங்களை தப்புவிக்க மாட்டான் பிசாசு சொல்லுகிற பெரிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா யார் உங்களை கர்த்தருடைய பாதையில் தேவ சத்தியத்தில் நடத்துகிறார்களோ அவர்களுக்கு விரோதமாக தவறான தகவல்களை அவன் பரப்ப செய்வான் அவன் உங்களை தப்புவிக்க மாட்டான் கர்த்தர் நம்மை நிச்சயமாய் தப்புவிப்பார் கர்த்தர் நம்மை நிச்சயமாய் தப்புவிப்பார் இந்த நகரம் அசீரியா ராஜாவின் கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லி எசேக்கியா உங்களை எசேக்கியா உங்களை கத்தரை நம்ப பண்ணுவான் கத்தரை நம்ப பண்ணுவான் அதற்கு இடம் கொடாதிருங்கள் என்று அதற்கு இடம் கொடாதிருங்கள் என்று ராஜா சொல்லுகிறார் இந்த சனகரிப் என்ற ராஜா இஸ்ரேல் மக்களுக்கு தேவனை ஆராதிக்கிற மக்களுக்கு அவன் ஒரு தகவல் சொல்றான் சர்ச்சுக்கு போகாத பாஸ்டுடைய பிரசங்கத்தை கேட்காத சத்தியத்துக்கு செவி சாய்க்காத அப்படி சாச்சனா அந்த வார்த்தை என்ன செய்யும் நீ கர்த்தரை நம்புவதற்கு உன்னை பக்தி உள்ளவனாய் மாற்றிவிடும் நிறைய பேர் கூட பாருங்க ரொம்ப பேலன்ஸ்டா இருப்பாங்க ரொம்ப ஆழமா போயிடக்கூடாது ரொம்ப ஆராதிச்சிட கூடாது அது போன மாதிரி அப்படி ஜென்ட்லா அப்படி டீசெண்டா போயிட்டு அப்படி டீசெண்டா ஆராதிச்சுட்டு வந்துடணும் நீ ஆராதிக்க ஆராதிக்க ஆண்டவர் மேல உனக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை அதிகமாயிரும் நீ வார்த்தையை தியானிக்க தியானிக்க தேவன் மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை விசுவாசமும் அதிகரித்து விடும் அதை தடுக்கிறது தான் பிசாசனுடைய வேலை அந்த நம்பிக்கை உனக்குள்ள வந்துடக்கூடிய ஏன் வந்தா என்ன ஆயிடும் அதான் இஸ்ரோவின் புஸ்தகத்துல ஆஹ் இஸ்ரோவின் புஸ்தகத்துல ஐந்து பாயிண்ட் நம்ம வாசிச்சோம் இல்லையா உபவாசிக்கும் போது ஜெபிக்கும் போது என்ன நிகழ்கிறது ஒரு தனி மனித தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது அவனுடைய பிள்ளைகள் அவனுடைய குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது அந்த மனிதனுடைய பொருள் வளம் உள்ள வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது அவனுடைய பாதை வழிகள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது அவன் விரோதிகளுக்கு சத்ருவுக்கு விலக்கி காக்கப்படுகிற வாழ்க்கை அவனுக்கு சாத்தியமாகிறது இந்த ஐந்தோ ஆண்டவர் மேல நிற்கிற நம்பிக்கையினாலும் ஜபத்தினாலும் உனக்கு கொடுக்கப்படுகிற தேவரகமான ஆசீர்வாதம் அந்த ஐந்து பிளஸிங்ஸ தடுக்கணும்னா உன் நம்பிக்கையை சிதைக்கணும் உன் நம்பிக்கையை சிதைக்கணும்னா ஆண்டவர் மேலையும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை போதிக்கிறவர்கள் மேலையும் சத்தியத்தின் மேலையும் அலட்சிய தன்மையை ஏற்படுத்துவது இப்பெல்லாம் எனக்கு பள்ளிக்கூடம் போகவே பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க காலேஜுக்கு போக பிடிக்கல பிசாஸ் எப்படி திரும்ப கொண்டு வந்துருவான் 
சர்ச்சே பிடிக்கல அப்படி உங்களே நம்ப வைப்பான் சொல்ல வைப்பான் அதற்கு தான் இந்த சத்ருவாகிய சனகிரி பல வகையான தந்திரங்கள் அவன் ஏவுதல் செய்து கொண்டிருக்கிறான் பல காரணங்கள் அவன் உபாய தந்திரங்களை பிணைத்து எப்படியாகிலும் நீ தேவனை தொழுது கொள்வதை தடுத்துற வேணும் யார் மூலமாவது ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தின் மூலம் அதை கெடுத்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி பலவந்தம் பண்ணுவான் அந்த பலவந்தம் பண்ற மக்கள் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லு வெளி தேசத்துல எல்லாம் இல்ல உன் பக்கத்திலேயே இருப்பாங்க ரொம்ப எல்லாம் போயிடாதீங்க ரொம்ப எல்லாம் ஆராதிச்சிடாதீங்க ஏன் போனா நீ நம்ப ஆரம்பிச்சிருவேன் நம்பிட்டா உன் வாழ்க்கை வளமாயிரும் கர்த்தரை நம்புகிறவனை செழிப்பான் கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் அசையாமல் உறுதியா இருக்கும் சியோன் பர்வதத்தை போல் இருப்பார்கள் கர்த்தரை நம்புகிற அவனும் அவன் பிள்ளையும் அவன் சந்ததியும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் இந்த நன்மை வரக்கூடாது நாங்க அங்க ஆரம்பத்திலேயே எடுத்துருவோம் பாருங்க ஆரம்பத்தில் எடுத்துருவோம் ஜபம் இருக்காது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஆனால் கிறிஸ்தவ பேர் இருக்கும் ஞானஸ்தானம் எடுத்திருப்பாங்க ஒரு சபையில் அங்கமாக இருப்பாங்க சந்தா கூட கட்டியிருப்பாங்க சந்தா இருக்கும் ஆனால் தேவ சமூகம் அங்கே இருக்காது அவன் சொல்லுகிறான் எசேக்கியா உங்களை கர்த்தரை நம்ப பண்ணுவான் அதற்கு இடம் கூடாதீங்க ரொம்ப தேவனுடைய வார்த்தைக்கு இடம் கொடுத்துடாதீங்க பதினெட்டுல சொல்றான் பாருங்க பதினெட்டு பதினெட்டு வாசிங்க கத்தர் நம்மை தப்புவிப்பார் என்று உங்களை போதனை செய்ய எசேக்கியாவுக்கு செவி கொடாதிருங்கள் எசேக்கியாவுக்கு செவி கொடாதிருங்கள் ஜாதிகளுடைய தேவர்களில் யாராவது தங்கள் தேசத்தை அசீரியா ராஜாவின் கைக்கு தப்புவித்ததுண்டோ கர்த்தர் உங்களை தப்புவிப்பார் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் உங்களை உயர் இப்படி எல்லாம் வார்த்தை வரும் பொழுது உள்ளே ஒரு சவுண்ட் வரும் தப்பு வைக்கிறாராமே இருங்க இங்கே போய் சிக்கப்பட்டிருக்கிறேனே நம்பிக்கை கரைகிறது எத்தனையோ இன்றைக்கு நான் பார்க்கிறேன் பல இடங்களில் நான் பார்க்கிறேன் பரிதாபப்படுகிறேன் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் கிறிஸ்தவ பெயர் கொண்டவர்கள் இன்றைக்கு உலகத்தின் ஆசாபாசங்களில் சிக்கி பின்மாற்றத்திற்குள்ளாய் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் பின்மாற்றத்தில் போனவர்கள் மட்டுமல்ல பக்தி உள்ளவர்களுடைய நம்பிக்கையை அசைக்கும்படிக்கு பக்தி உள்ள பிள்ளைகளுடைய விசுவாசத்தை கெடுக்க பார்க்கக்கூடிய சீர்கேட்டின் பிள்ளைகள் சுற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் தேசம் எங்கிலும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லு ரொம்ப கவனமா இருந்திரு ரொம்ப யாராச்சும் தேவன் மேல் நீ வைத்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கைக்கு எதிரான ஒரு கருத்து சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப ஜாக்கிரதையாயிடுங்க ஏன்னா அவன் வாழ்க்கைக்கு இல்லை அவன் உயிருக்கே விளை வைக்க போறவன் வளை வைக்க போறவன் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க எந்த காரணமே இருந்தாலும் நீங்க அதுக்கப்புறம் வாசித்து பாருங்க அந்த எசைக்கிய ராஜாவும் மக்களும் கர்த்தரை மட்டும் நம்பினபடியினால் ஏசையா தீர்க்க தரிசின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி அஞ்சாம் வசனம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் சொல்லுது வேகமா வாசிங்க பார்க்கலாம் என் நிமித்தமும் என் தாசனாகிய தாவீதின் நிமித்தமும் நான் இந்த நகரத்தை ரட்சிக்கும் படிக்கு இதற்கு ஆதரவாய் இருப்பேன் என்பதை கத்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல்லி அனுப்பினான் அப்பொழுது கத்தருடைய தூதன் புறப்பட்டு அசீரியரின் பாளையத்தில் லட்சத்து எண்பத்தி ஐயாயிரம் பேரை சங்கரித்தான் அதிகாலமே எழுந்திருக்கும் போது இதோ அவர்கள் எல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய் கிடந்தார்கள் ஒரு தூதன் அனுப்புனார்னா போதும் கதை முடிஞ்சு போச்சு நீ ஆராதிக்கிற தேவன் அவ்வளவு அபார ஆற்றல் கொண்ட ஆண்டவர் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அதிசயங்களை செய்கிற ஆண்டவர் ஆயிரம் பேய் ஆயிரம் பிசாஸ் ஆயிரம் எதிர்ப்புகள் ஒரு நிமிஷத்திலே ஒண்ணுமில்லாமாக்கிடுவார் ஒரு தூதன் பாருங்க லட்சத்தி ஒன்பதாயிரம் பேரை காலி பண்ணிட்டான் ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் விட்டுற மாட்டேன் என் பிள்ளைகளை நான் பட்சமா இருக்கிற ஆண்டவர் நான் கரிசனையா இருக்கிற ஆண்டவர் எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க என்ன சூழ்நிலை வந்தாலும் வலது கைகளை உயர்த்தி துதித்திடுவேன் அவர் சமூகம் அறிக்கை செய்வேன் அவர் வசனம் அன்புடன் கேட்பாரே பிழைத்திடுவே என்றென்றுமே அவர் திருவார்த்தையாலே 
ஹரிக்கை செய்வேன் அவர் வசனம் அன்புடன் கேட்பாரே பிழைத்திடுவே என்றென்றுமே அவர் திருவார்த்தையாலே சொல்லுங்க சொல்லுங்க அவர் பேச நான் கேட்பே அதுதான் என்ச நேரம் நான் பேச அவர் கேட்பா அதுதான் என்ச நேரம் இந்த தானியில் எப்பா பார்த்தாலும் ஒவ்வொரு நாளும் மூன்று வேலையும் முழங்கால் படியிட்டு எருசலமுக்கு நேராக கைகளை உயர்த்தி ஜோமணிக்கிட்டே இருக்கிறான் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க தானியல் ஜோம் பண்ணா இவங்களுக்கு எங்க வலிக்குது பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு நீ ஜோம் பண்றதுதான் பிசாசுக்கு வழியே என்ன நீ விசேஷமான பிள்ளையா மாறிடுவேன் இயற்கை உலகத்தை கடந்து இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அபாரமான வெற்றிகரமான வாழ்க்கை வாழனை ஆரம்பித்து விடுவாய் அப்ப பாருங்க தானியல் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் தானியலுக்கு அவங்க சப்போர்ட் கூட உங்களுக்கு இருக்கலாம் இந்த தானியலுக்கு ராஜாவுடைய சப்போர்ட் இருக்கு ஆனால் சதிகாரர்கள் தந்திரமாக ராஜாவினிடத்திலே கையெழுத்து வாங்கி கொள்ளுகிறார்கள் வேண்டிக் கொள்கிறவர்கள் ராஜாவிடத்துல தான் வேண்டிக் கொள்ளணும் அவரை தவிர யார்கிட்ட வேண்டினாலும் ஆள் அவுட்டு கழுத்து வாங்கியாச்சு இது கையெழுப்பம் இடப்பட்டிருக்கிறது எதற்காக சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது ராஜா கிட்ட மட்டும்தான் விண்ணப்பம் பண்ணணும் ராஜா கிட்ட மட்டும்தான் மன்றாடணும் அதை தவிர யார்கிட்ட மன்றாடினாலும் விண்ணப்பம் பண்ணாலும் கதகாலி இப்படிப்பட்ட சட்டம் நியமிக்கப்பட்டது என்று அறிந்தும் தானியல் முன் செய்து வந்தது போல வழக்கத்தின்படியே மூன்று வேளை எரிசலிமுக்கு நேராக கைகளை உயர்த்தி முழங்கால் படியிட்டு தேவனை நோக்கி ஜோம் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறான் இப்ப போய் சொல்லிட்டாங்க சட்டம் போட்டீங்களே ஒருத்தன் சட்டத்துக்கு விரோதமா ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அவனை தூக்கி சிங்க கேபிள போடுங்க ராஜா திகில் ஆயிட்டார் ராஜாவே மரசல் ஆயிட்டார் தானியலின் புஸ்தகம் மாறாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ராஜா பாருங்க நான் சொல்றேன் சட்டம் இருக்கு அதிகாரம் இருக்கு பவர் இருக்கு அவராலேயே தானியலை காப்பாற்ற முடியல நான் சொல்லட்டுமா நீங்க நிறைய பேர் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு அவரை தெரியும் அவரை தெரியும் பவரா இருக்கிறாரு அவரை தெரியும் அந்த பவர் ஸ்டார் தெரியும் அந்த பவர் தெரியும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுவோம் ஆபத்து நேரத்தில் தான் அவர் பவர் உனக்கு தெரியும் அவர் எவ்வளவு பவர் ஆபத்துல தெரியும் பாரு பவர் நீ ஆபத்து நேரத்தில் போன் பண்ணுங்களேன் பவர் எங்க போச்சுனே தெரியாது தரியு ராஜா அதிகாரம் இருந்து அவர் தான் சட்டத்தை போட்டவர் அவராலேயே தானியலை காப்பாற்ற முடியல நான் சொல்லட்டுமா உன் படிப்பு நல்லது அறிவு நல்லது சொத்து நல்லது ஆஸ்தி நல்லது உனக்கு இருக்கக்கூடிய உறவு நல்லது எல்லாமே நல்லது ஆனா ஆபத்துன்னு ஒண்ணு வந்தா நான் சொல்லட்டுமா இது எல்லாமே கைய கட்டிட்டு உன்னை வேடிக்கை பார்க்குமே தவிர உன்னை ஒரு நாளும் எதுவுமே வந்து தற் பாதுகாப்பு செய்ய போவது கிடையாது என்பதை இன்றைக்கு தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே தான் நான் சொல்றேன் ஆபத்து வந்த பிறகு அல்ல ஆபத்து வந்தாலும் வரவிட்டாலும் வழக்கத்தின்படியே நமக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆபத்து வந்தாதான் சில பேர்லாம் நான் நோட்டீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ரொம்ப ஃபெய்த் ஆகுறாங்கன்னா ஏதோ உள் குத்தும் ஊம குத்தும் ஓவரா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அல்ல இல்லையா ஆனா இந்த தானியல் உள் குத்து வந்தாலும் ஊம குத்து வரலனாலும் நன்மை வந்தாலும் வர தாமதமானாலும் வாசிக்க பார்க்கல வேகமா வாசிக்க நம்ம சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் அவ்வளவுதான் தானியலின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் தானியலோ வென்றால் அந்த பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டதென்று அறிந்த போதிலும் தன் வீட்டுக்குள்ளே போய் தன் மேல் அறையிலே எரிசலேமுக்கு நேராக 
பல கனிகள் திறந்திருக்கு அங்கே தான் முன் செய்து வந்தபடியே தினம் மூன்று வேலையும் தன் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு ஜபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான் ஜெபிச்சா சங்குதான் கதை முடியும் அவ்வளவுதான் தெரிந்தோம் வேதம் சொல்லுகிறது முன் செய்து வந்தபடியே தன்னுடைய வழக்கத்தின் படியே அந்த வழக்கத்தை அவன் மாத்தவே இல்லை இன்னைக்கு நான் சொல்லுகிறேன் என் அன்பு பிள்ளைகளே உங்களுக்கு ஒரு வழக்கம் ஏற்பட வேணும் ஒரு பழக்கம் ஏற்பட வேணும் என்ன வழக்கம் என்ன பழக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த டைம் நான் சோம் பண்ணுவேன் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த நாள் நான் உபாசம் பண்ணுவேன் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த நேரம் என் ஜப நேரம் என்ற வழக்கம் உங்களுக்கு உண்டாக வேணும் சில பேருக்கு எல்லாம் சில வழக்கம் இருக்கும் என்ன திரும்ப வழக்கம் சாப்பிட்ட உடனே வாழைப்பழம் சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடணுமா சாப்பிட்ட உடனே அவங்களுக்கு என்ன இருக்கணும் ஒரு குடும்பத்தில் அப்படிதான் எப்பவுமே அவருக்கு வாழைப்பழத்தை வச்சிருணுமா வாழைப்பழம் இல்லைன்னா சாப்பிட்ட அந்த காஞ்சி அந்த காலியான தட்டை தூக்கி அடிப்பாராம் தெரியும் இல்ல நான் வாழைப்பழம் சாப்பிடுவேன் எங்க போச்சு வாழைப்பழம் காணுமே சில பேருக்கு வாழைப்பழம் சாப்பிடுறது வழக்கம் சில பேருக்கு காலையில் எழுந்த உடனே காஃபி குடிப்பது வழக்கம் சில பேருக்கு நியூஸ் பேப்பர் படிப்பது வழக்கம் சில பேருக்கு வாக்கிங் போவது வழக்கம் சில பேருக்கு ஜாக்கிங் போவது வழக்கம் சில பேருக்கு என்னென்னமோ வழக்கம் அது தினமும் செய்வாங்க ரொட்டீன் லைஃப்ல நான் சொல்ற அதை போல நான் அதெல்லாம் தப்பா நான் சொல்ல நீங்க வாழைப்பழம் சாப்பிடுங்க ஜாங்கிரி சாப்பிடுங்க ஜிலேபி சாப்பிடுங்க அதை பத்தி நான் சொல்ல வரல அந்த வழக்கத்தை போலவே என் வழக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் உங்க மனைவி சொல்லணும் என் புருஷ இந்த நேரம் ஜபத்தில் இருப்பாரு எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க அப்படி உங்க வழக்கம் மாறணும் ஒரு புருஷன் சொல்லணும் என் மனைவிக்கு இது ஜப நேரம் பிள்ளைகள் சொல்லணும் எங்க அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு இது ஜப நேரம் இந்த நாள் உபவாச நாள் அவங்க உபவாசிப்பாங்கன்னு சொல்லணும் பாருங்க அந்த அளவுக்கு உங்கள் வாழ்க்கை மாறுமே ஆனால் உங்க காரியம் தாங்க ஜெயமா இருக்கும் உங்க காரியம் தாங்க வெற்றியா இருக்கும் உங்க காரியம் தாங்க மேன்மையா இருக்கும் வடக்கத்தின்படியே ஜெபிக்கிறான் சட்டம் போட்டாலும் சட்டம் போட விட்டாலும் பிடிச்ச மாதிரி காரி நடந்தாலும் காரி நடக்கா விட்டாலும் என்னை கொண்டு போய் சிங்க கவியில போடக்கூடிய ஆயிரம் சதி வேலைகள் நடந்தாலும் நடக்கா விட்டாலும் அவர் பேச நான் கேட்பேன் அது என் ஜப நேரம் நான் பேச அவர் கேட்பா அதுதான் என் ஜபனேரம் இப்ப என்ன ஆச்சா பாருங்க என்ன ஆச்சா இவனை கொள்ளணும் இவனை வெல்லணும் இவனை அழிக்கணும் இவனை காலி பண்ணணும் ஒரு குடும்பம் ஒரு 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 கும்பலை வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு பாருங்க என்ன ஆச்சா பாருங்க அந்த ஆறாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆறு இருபத்தி நாலு வாசிங்க பார்க்கலாம் குற்றம் சாற்றின மனுஷரையோ வென்றால் ராஜா கொண்டு வர சொன்னான் அவர்களையும் அவர்கள் குமாரரையும் அவர்கள் மனைவிகளையும் சிங்கங்களின் கெபியிலே போட்டார்கள் அவர்கள் கெபியின் அடியிலே சேரும் முன்னே சிங்கங்கள் அவர்கள் மேல் பாய்ந்து அவர்கள் எலும்புகளை எல்லாம் நொறுக்கி போட்டது சோத்திரம் உங்க எதிரிகளை பார்த்து பயப்படாதீர்கள் எதிரிகள் எழும்பிட்டாங்க பிரச்சனை அதிகமாயிருச்சுன்னா பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு பிரச்சனை அதிகமாயிருச்சுன்னா ப்ரொமோஷன் வரப்போதுன்னு அர்த்தம் ஜபத்தை விட்டுறாத நெருக்கம் அதிகமாயிருச்சுன்னா நிறைய பேர் நெருக்கம் வந்தோன்னா ஓட பாக்குற நெருக்கம் வந்தோன்னா ஆண்டோர் கிட்ட நெருங்கி வர பாருங்க உன் எதிரிகளை பார்த்து பயப்படாது அவர்கள் தான் உன்னை பார்த்து பயப்பட வேணும் ஒரு சின்ன சம்பவத்தை சொல்லி நான் முடித்து விட விரும்புகிறேன் இஸ்ரேல் தேசத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நிகழ்ந்த ஒரு சரித்திர உண்மை ஒரு வரலாற்று உண்மை இஸ்ரேல் தேசத்தில் சின்ன நாடு அந்த இஸ்ரேல் நாட்டை சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய பதிமூன்று அந்நிய நாடு அந்நிய நம்பிக்கைகள் கொண்ட ஒரு நாடு இந்த பதிமூன்று நாடும் தமா தோன்றிருக்கிறான் அவனை நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியலையே அவனை காலி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பதிமூன்று நாடுகளும் ரகசியமாக இஸ்ரேலுக்கு எதிராக போர் செய்ய வேண்டும் தேசத்தை காலி பண்ண வேண்டும் என்று 
ரகசியமாக பதிமூன்று நாடுகளும் ஆலோசனை செய்து கொள்ளுகிறார்கள் எப்போ போய் அவங்களை அட்டாக் பண்ணலாம் அப்போ அங்கிருந்து ஒரு நாட்டின் தலைவன் சொல்லுகிறான் அவர்கள் உபவாசிப்பார்கள் யார் உபவாசிப்பா இஸ்ரேல் மக்கள் உபவாசம் பண்ணுவார்கள் யாம் கபூர் யாம் கபூர் என்று சொன்னால் எபிரேய மொழி யாம் கபூர் அப்படின்னா தமிழாக்கம் பரிசுத்த உபவாச நாள் என்னைக்கு அவங்கள அட்டாக் பண்ணலாம் யாம் கபூர் பரிசுத்த உபவாச நாள்ல இஸ்ரேல் மக்கள் வேலைக்கு போக மாட்டாங்க எந்த கடமையும் செய்ய மாட்டாங்க கர்த்தருக்காக தங்களை பரிசுத்தம் செய்து கொள்ளும்படிக்கு தேவனுடைய ஆலயத்திலே தேவனை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுவார்கள் ஒட்டுமொத்த யூதர்களும் எர்சிலேம் தேவ ஆலயத்தில் தேவனை தொழுது கொள்ளுகிற அந்த நேரத்தில் பதிமூன்று நாடுகளும் இஸ்ரேலுக்குள்ளாக பிரவேசித்து யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானித்து விட்டார்கள் யாம் கபூர் வந்தது பரிசுத்த உபவாச நாள் வந்தது அத்தனை யூத மக்களும் இஸ்ரேல் மக்களும் எருசலையும் தேவனுடைய ஆலயத்தில் தேவனை தொழுது கொள்ளுகிறார்கள் ஆராதிக்கிறார்கள் ஆராதிக்கும் பொழுது அங்க டிக்ளேர் பண்ணிட்டான் பதிமூணு நாடும் இப்ப நம்ம உள்ள போலாம் வெடிகுண்டுகள் வெடிமருந்துகள் துப்பாக்கிகள் மில்டரி டேங்குகள் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க தேசத்தை காலி பண்றதுக்கு எல்லாம் உள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி தொழுது கொள்ளக்கூடிய இஸ்ரேல் மக்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது இஸ்ரேல் மக்கள் மிரண்டு போயிட்டாங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே இப்ப நம்ம யுத்த உடையிலையும் இல்ல யுத்த யுத்த ஆயுதங்கள் கரத்துல இல்ல அந்நிய தேசம் பதிமூணு நாடு நம்ம எதிர்க்க வந்து விட்டது நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க பல நேரத்தில் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது என்ன பண்ண போறேன்னு விழி பிதுங்கிட்டு இருப்போம் ஆனா ஜெபிக்கிற உபவாசிக்கிற உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு விசேஷமான காரியம் நடக்கும் என்பதை ஒரு நாளும் மறந்து விடாது இவர்கள் இப்போ ஆயுதத்தை எடுக்க செல்லவில்லை தங்கள் ரெண்டு கைகளிலும் துப்பாக்கி ஏந்தவில்லை ரெண்டு கைகள் ஆண்டவருக்கு நேராக உயர்த்தி தேவனே நாங்கள் என்ன செய்யணும் எங்களுக்கு தெரியலப்பா தேவன் இஸ்ரேலின் மேல் ஆதரவாய் இருப்பார் பறந்து காக்கும் கட்சி பட்சியை போல தேவன் இஸ்ரேல் மேல் ஆதரவாய் இருப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் அதை காத்து தப்ப பண்ணுவார் அவர் கடந்து வந்து விடுவிப்பார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிற அந்த வார்த்தையின்படி எங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணும் ஆண்டவரே பரிசுத்த உபவாச நாளிலே இஸ்ரேலர்கள் தேவனை நோக்கி முறையிடுகிறார்கள் என்ன நடந்ததாம் ஒரு பெரிய காற்று வரலாற்று உண்மை இது பெரிய காற்று எழும்பி பெரிய பெரிய அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மரங்களில் இருக்கக்கூடிய தேனீக்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய குளவிகள் மேல் அந்த காற்று மோதினதாம் காற்று மோதிய உடனே அந்த குளவிகள் அத்தனையும் பதிமூன்று எதிரியின் நாட்டினுடைய படைகள் சங்கமித்திருந்த அந்த பகுதிக்கு குளவிகள் சென்றதாம் இவர்கள் குண்டுகளை ஏயும்படி வந்தார்கள் தேவனோ குளவிகளை அனுப்பினார் வேதத்திலே சொல்லப்பட்ட குளவிகளை தேவன் அனுப்பி யுத்தம் பண்ணுவார் என்ற தீர்க்க தரிசனம் அன்றைக்கு நிறைவேறினது இஸ்ரேல் மக்களுடைய வாழ்க்கையில குளவிகள் சென்று எதிரியின் படைகளை தாக்கிச்சு எல்லா ஆயுதத்தை போட்டுட்டு ஓட ஆரம்பிக்கும் பொழுது இஸ்ரேல் மக்கள் அந்த ஆயுதங்களை எடுத்து பதிமூன்று நாட்டையும் அவன் போய் காலி பண்ண ஆரம்பிச்சான் எதிரியை பார்த்து மிரண்டு விடாதே பயந்து விடாதே உன் தலை என்னையால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது நீ மாறன் அயிரலின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படவே பயப்படாதே தானியலே நீ ஆராதிக்கிற தேவன் உன்னை தப்புவிக்க வல்லவரா இருக்கிறார் என்பதை மறந்து விடாதே உன் ஆராதனை உன் உபவாசம் உன் ஜபம் அது விசேஷமானது தானியலுக்கு அங்க ஞானம் வேலை செய்யல அறிவு வேலை செய்யல புத்தி வேலை செய்யல எதுவுமே வேலை செய்யல ஆராதனை வேலை செய்யுது நான் சொல்லட்டுமா இந்த சில மணி நேரங்கள் தேவனை ஆராதிக்கிற இந்த மணி துளிகள் அத்தனையும் உன் வாழ்வினுடைய அர்த்தமான மணி துளிகள் அற்புதமான காரியங்களை உன் வாழ்வில் செய்யக்கூடிய கிருபைகள் உன் வாழ்வில் வெளிப்படும் எத்தனை பேர் ஆமின் சொல்றீங்க நம்ம ஜோமணி முடிக்க போறோம் உங்களுக்காக உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக உங்களுடைய சகல உடைமைகள் பொருட்களுக்காக உங்கள் செவையான பாதைக்காக சத்துருக்களுக்கு விளக்கி நீங்கள் காக்கும்படியாக இன்றைக்கு உபவாசத்தை அறிவியுங்கள் 
இன்றைக்கு தேவ சமூகத்தில் இதயத்தை ஊற்றுங்கள் ஆண்டவருக்கு நேராக உங்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள் பறந்து காக்கும் பட்சியை போல உங்களை பாதுகாக்கிற ஆண்டவர் உங்கள் மேல் ஆதரவா இருப்பார்